Logan tenta há oito anos ingressar no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Um sonho que, para ele, tem vários motivos. O primeiro é a estabilidade lá, que o ITA vai fornecer para a gente, sabe, o alojamento, é, tem toda a infraestrutura de alimentação e tudo mais, e principalmente o solo que o ITA oferece, é um, um grande ponto. Eu acho que o segundo é o aspecto da network sabe, das pessoas, tá? muita gente inteligente, muita gente assim, que vai ser influente no futuro, vai, vai para o ITA. Ele faz parte de uma turma de 180 alunos desta escola. Renan vai tentar uma vaga pela primeira vez e se motiva ainda mais em saber que a sede do ITA vem para o Estado. Iriam ter que viajar lá para São Paulo, né? São José dos Campos, ficar longe da família, mas agora esse pessoal vai poder ficar aqui, estudar aqui. Disseram também que vão trazer cursos novos, cursos que não tem lá. Então, realmente, algo muito animador. Hoje, cerca de 10 mil alunos de todo o Brasil tentam uma das 150 vagas disponíveis. Renato, professor desta turma, é engenheiro eletrônico formado pelo Instituto. Ele nos conta que o nível dos alunos é elevado e que a dedicação aos estudos é essencial. A preparação para o vestibular do ITA ela requer que você aumente a carga horária, aumente o nível da preparação, mas você precisa realmente direcionar para os conteúdos muito específicos dessa prova. Né? Não basta você aumentar o nível, mas você tem que aumentar o nível na direção certa. A escola do Ceará deve ter o mesmo padrão da única existente em São Paulo. Entre os cursos, haverá um voltado para a área de energia, já que o Estado é pioneiro nesse setor. E a outra vantagem da instalação aqui na nossa cidade é que os profissionais preparados devem ter a mão de obra absorvida pelo mercado local. Com o campus do ITA aqui em Fortaleza, né, nós vamos conseguir reter mais os talentos. Isso vai ser bom para o Ceará, vai ser bom para a região Nordeste. Eu acho que vai contribuir para o desenvolvimento, desenvolvimento da região. Então, com certeza, eu acho que vamos ganhar nesse sentido.